号的晚上，你们这儿有人打架，你还记得吗？记得，我工作这么久，还是第一次碰上，印象非常深刻。那你能跟我简单的说说，当时发生了什么情况吗？那个被打的男孩啊，提前定了我们餐厅最好的位置。那晚呀、啊，他跟他的女朋友啊，正开心的用餐，忽然从外面冲进来一个大高个，就把那男孩给打了。先是在餐厅里边打，后来啊，又把人拖出去餐厅外面打。那叫一个惨。那天晚上的监控视频还留着呢吗？我能看看吗？这年头，这年轻女孩可真够乱的，勾搭一个老的，还得再找一个小的。你当时还记得他们说过什么话吗？好像是这个男的和这个女的，因为这个男孩吵架，这女的后来急了。说他就喜欢这个男孩，让这男的死心。这女的说喜欢这男孩啊，就是这时候说的。你看，你看，那男的脸都给气绿了，还扬言要杀了这男孩。杀了他？没错，这男的当众说的。哇！红烧鱼来喽，小欧辛苦了。今天是小欧生日啊，我们来，祝小欧生日快乐，身体健康。嗯，天天开心，赶紧找个男朋友。嗯，小欧辛苦啊，少那么多菜。辛苦的是你们俩，我亲爱的老爸老妈，最近啊，为了战宇的事情忙里忙外，操碎了心。作为战宇的姐姐，我得好好孝敬二老。哎呀，说的我啊，好像多了一个儿子似的。你就是多了个儿子，您要是不介意的话，就认战宇当干儿子吧。哎，我看行，你妈想当初啊，就想要个儿子，这回算是攀上了。这一个女儿就够我操心的了。小啊，这个鱼味道不错啊。我看冯大哥选的。哦，哎，小吴啊。你准备帮他们母子俩到什么时候啊？你什么意思啊？不想再让我帮他们？你乐善好施是好事，但你现在自己还以脑门子官司呢，有时间是不该考虑考虑自己的事情。虽然战宇和他妈妈都是知恩图报的人，但是你不是富二代啊，你能接济他们一辈子吗？战宇啊，他总有毕业工作的一天，我相信啊，他一定能撑起这个家。万一他找不到好工作呢？战宇的情拉的这么好，再找不到工作，那天理何在呀？虽然说现在音乐圈是不太好混，但他可以当老师啊。培训班有多贵，你也是知道的。只要战宇努力，一定可以的。嗯，如果他出国进修，到时候他妈妈谁来照顾啊？交给你吗？他妈妈只要做完手术就可以站起来了，那战宇出国就没有什么后顾之忧了。嗯，小欧分析的对，天无绝人之路，你就别操心啦。我是担心他，想给他提个醒啊。但愿战宇啊，像你们说的这样。来吃鱼，多吃点。嗯。刚落地就跑我这来了，你去找冯大哥。这不是赶来给你送生日礼物吗？生日快乐，我的妞！祝你这只大鸟越飞越高。好漂亮的杯子呀！谢谢我的冯大小姐。哎，今天晚上战宇不是要请你吃饭吗？怎么还没走啊？啊，他刚刚给我发了个微信，说学校临时有事，让我晚点再出发。那你赶紧上楼捯饬捯饬，这儿我盯着。我吃个饭捯饬什么呀？人家战宇请你吃饭，你好歹穿的好看一点吧。我这身不好看吗？好看吗？走，上楼我给你捯饬捯饬。哎，别忘了，我还忙着呢。我吃个饭为什么要穿那么隆重啊？你真觉得战宇今天就是给你过个生日这么简单吗？不然呢？我的第六感。
战宇今天晚上一定会有动作。你的第六感没有告诉你什么时候老冯能把你收了？别转移话题。如果今天晚上战宇跟你表白，你怎么办？我只能把话明明白白跟他讲清楚。你真的不给小鲜肉一点机会吗 ？No、啊。我都替战宇感到心痛。赶紧换衣服去吧。请问您有预定吗？哦，有的，好像是战先生定的位置啊，里面请。谢谢，小雨，你怎么挑这么贵的地方呀？像你钱包里面钱收手是吧？今天姐过生日，当然得来一个好点的地方。但你也不用挑这种地方呀、啊。你好，先生，这是您点的红酒，请您看一下。嗯雪鱼沙拉，请慢用。请慢用。这李阿姨马上要化疗了，后面还有关节置换手术，用钱的地方还多着呢。我要知道你要选这么贵的地方，我就不会来。姐，你别急，听我说，我早就计划你过生日的时候，我带你到这儿来吃饭了。这顿饭一分钱都没花。是我在这里兼职一个月，拿钱换来的。我妈叔叔这段时间，你一直为我们操心劳神的。你过生日，我理应当请你吃顿饭表示感谢。所以，今天就不要考虑钱的事了，跟我一起共享这顿美好的晚餐，好吗？臭小子，就这么一次啊，下不为例。嗯，遵命。果然还是贵的酒好喝。姐喜欢就多喝点。怎么不接呀？骚扰电话。姐，你吃点这个面包。嗯。就一个朋友，我去接个电话，顺便去趟洗手间。嗯。找我干嘛？在与宿舍你在一起。你问这个干嘛？你现在在哪儿？我为什么要告诉你啊？重要的事儿找战宇，我必须要见他。我告诉你，严姐，以后不要再打扰我了。嗯、在接这通电话之前，我很不正经的对严姐抱有一丝幻想，心想也许她还记得我的生日。但事实证明，我想多了。
是不是出什么事儿了？啊，没有，就店里没一些琐碎的小事儿。咱们开始吃吧。嗯，来，小雨，姐敬你一个，谢谢你那么用心的给我过生日。生日快乐。姐，你今天真漂亮。没有，你喝多了。说真的，像你那么帅的小伙，在学校难道没有女生追你啊？有，但是没有我喜欢的。那你喜欢什么样的？姐帮你寻摸寻摸。我觉得，姐这样就挺好的。来，小雨，姐再敬你一杯，谢谢你给我过了个这么难忘的生日。有你这个弟弟，我真的很开心。该上甜点了。生日快乐，小王姐！谢谢，快许个愿吧。小雨，我还给你准备一个礼物。这些照片是我趁你不注意的时候偷拍的，你应该不会生气吧？怎么会？开心都来不及。那这礼物你喜欢吗？嗯，喜欢。谢谢小雨。姐，我有句重要的话想对你说。小雨，你别急，你听我说。其实，在我心里，姐姐就像阳光一样耀眼。即使我闭上眼，我也能够看到你，感受到你的温度。不管以后怎么样，将来你一定要嫁一个好人，因为你永远都是我心中最美的太阳女神
。小雨、啊，你也是我心中的那一缕光，我们以后一定会越来越好的。嗯，这么特别的礼物，一定要照张相。一起照一张，嗯，笑一个，来，你拿着。之间的事儿，跟你没有关系。让开！别跟我小欧姐，有什么事冲我来。小雨，你没事吧？你有病啊！有什么事不能好好说？他该打，我今儿绝对不会放过他。你敢？严姐，你给我听好了，小雨才是我珍惜的人，你再敢动他，我跟你没完。季小欧，你不要再被他给骗了，他不是你想象那种人，他就是个人渣。我是人渣，你是什么？你不就是个富二代吗？你在外边呼风唤雨，靠的还不是你们家？你牛什么呀你？走！哎哎哎哎哎，小姐，您可不能走，你得赔偿我们的损失。谁打的早睡赔？哎，小姐，您可不能走。您看您朋友打成什么样了？我跟他们可说不清楚。还有餐费没结了吗？我弟不是说他已经结了吗？他说用完餐之后结。你给我让开！你要打死他！他就是个害人害己的畜生，他活该！严姐，你在干点什么了？我问他，你问他干了什么后事？姐，你别管我。你先走，战宇。你如果还算是个男人，就敢做敢当，把你的真面目给纪晓欧看看。发生什么事了？没什么大事。我明天还有事，我先走了。谢谢，李阿姨。哎，啊，小欧来了，这几天感觉怎么样？好多了，能吃能睡，就是腿不好，下不了床。啊，这是小雨特意给我请的护工，他最近学校里边忙，所以你呀、啊、也不用总往医院跑，安心忙你的啊。小雨他一直没来看你吗？他们学校年底有演出，最近就忙着排练的事儿。大姐，他请你来照顾几天啊？给了我一周的工钱，说到时候再联系。啊
，那就给我吧，谢谢。你在餐厅里对严谨说：“战宇是你珍惜的人。”你现在能跟我具体说说，这句话是什么意思吗？没什么意思，随口的一句话而已。那我是不是可以理解为，你在严谨面前承认了喜欢战宇？我承认，我说那句话就是为了气严谨，行了吧？那你的效果可真达到了。那句话确实深深的刺激到了严杰。我怎么知道他会对战宇下这么狠的手战宇是不是跟你在一起？你问这个干嘛？你现在在哪？我为什么要告诉你？我有重要的事儿找战宇，我必须要见他。我告诉你，严姐，以后不要再打扰我了。喂，喂。是严谨，你还有脸给我打电话呀？战宇跟季乔在哪儿，你知道吗？怎么，现在看人姐弟俩亲密，你受不了了？现在着急了？早干嘛去了？你还知道今天什么日子吗？战宇还知道带姐姐吃顿大餐，你干嘛了？我就问你，战宇和季乔他们俩在哪儿？我告诉你啊，无可奉告。说话了吗？我说老程出事了，你赶紧来医院。严深，我现在有重要的事要走。哥，医生说他有可能挺不过今晚一定会没事儿。上晚点儿，我会过去看他。我现在真的有急事儿，帮我一个忙，帮我查一个号码的位置。我让人根据那个手机号，在市区最繁华的商圈，给出了一个方圆两百米的搜索范围，有那么两三家高档的餐厅是比较有可能的，剩下的就得你自己去找了。哥，到底出什么事儿了？
道是不是你卖的？你说什么？我听不懂。大，还想跟我说？你身体还有谁？说。别，胡说，胡说，胡说，胡说。我妈得了癌症，急需要做手术，我需要钱，我真的很需要钱。你为了钱背叛我，你为什么不跟我说？别说二十万了，两百万我也可以给你。我管谁要钱，我都会要你的钱。你就为了你那点狗屁自尊心，老程都被你给害死了。老程怎么了？刘伟派人把他给撞了，这一切都怪你所致。怎么会这样？我我没想到事情会这么严重。我以为失败了还可以再来一次，你以为警方抓捕是所有戏吗？啊！这半年来所有的努力，全因为你白费了。小美人和刘伟。已经知道我们之间有内鬼，你觉得我俩还能活多久？啊！对不起，对不起，对不起，我错了，对不起，严姐，滚、啊啊啊啊！你给我让开！你要打死他！战友，你如果还算是个男人，就敢做敢当。把你的真面目给纪晓红看看！别走！今晚所有的损失，你找我负责。是彻底的爆炸了，亲手毁了纪晓欧的生日。但我到现在我都没法理解，你说战宇干了一件这么缺德的事儿，不但没有一丝懊悔，还有心情泡妞。现在的孩子都这么没心没肺吗？你说战宇因为自尊心不想借你的钱而背叛你，理由解释通了。你是不是也觉得这个事儿听起来特别荒谬？就为了这二十万，可以抛开大局而不顾。你们说，这是正常人干的事儿我突然想起六年前的那一天，幺零二零任务刚刚结束。我清醒后，第一眼就看到老程。我问他：“儿子回来没有？”他一言不发，只是不停的拨绳子。然后我就什么都明白了。
战宇犯了这么大错，你是不是特别恨他？就是因为他害得老常到现在都醒不过来。我承认，那天晚上我确实吃苦了，我每一拳都是在发泄，我真恨不得。继续说呀，你是不是又想套我的话？我都跟你说了，战宇不是我杀的，你怀疑我也没有用。接着往下说吧，后来又发生什么了？老常的昏迷不醒，导致我与警方彻底失联。而刘伟那一边已经派人盯上我了。眼下最棘手的问题是如何应对刘伟的内鬼调查。如果刘伟找不到内鬼，小美人跟吴峰的下一笔交易就不会进行，我的任务也不可能结束。更为危险的事儿，自打打人事件后，战宇消失了。他作为除了老程以外，唯一能够证实我身份的人，只要他对刘伟开口，我必死无疑。为了自保，我不能去找战宇。唯一能够做的，就是原地待命现在店里的海鲜已经改从四海渔场进了，他们给的货又新鲜，而且价格又便宜，干得不错。你给这么高的工资，我没理由不好好干呀。行，忙去吧。严总，战宇借那二十万，他还你了吗？我跟战宇的事儿，你不用管了。啊，我不是那意思，我是看着小欧找不着战宇，他急得要命。我接个电话。觉得我在乎那二十万，季小，你长点心吧。我劝你，别信战宇那个骗子。严总，有人找。严总，刘总让我请您去喝茶。稍等一下。这里还有点事儿，我先安排一下。刘总找您有急事儿，请吧。路有点远，严总睡一觉就到了。不是喝茶吗？睡什么睡？我深知自己将前去赴一场鸿门宴，那一路开了至少有一个小时，车应该早已远离城市和人烟。如果今晚我死在刘伟的手里，恐怕尸首都不会被人发现刘总，今天请我来这么别致的地方，唱哪出啊
等我一下啊，我把这点肉收拾收拾。以前做学徒的时候，跟着屠夫学杀猪，后来啊，还就套上这口了。看来刘总今天心情不是很好啊。走私的夏阳，没送到老吴手上，却被警察给盯上了，还连累了梅姐和严总，我这心情能好吗？打呀！谁啊？不认识。